。地球上有这样一个国家，遍地都是无人清扫的垃圾，所有鸟雀的尸体混合着垃圾发酵，散发着臭气熏天的味道。环境之差，就连印度在他面前都要尊称他一声大哥。不仅如此。这个国家里，就连风俗都特别开放的，不仅可以一夫多妻，甚至就连当地女性都可以随地大小便。那么，让印度也甘拜下风的国家到底是何方神圣？又是因为什么原因变成这样呢？大家好，欢迎来到猫眼观察室。在这里，猫爷收集了天下最新的奇闻趣事，带您进入闻所未闻的奇异世界。点赞、订阅、加小铃铛，精彩内容不容错过。这个让印度都称大哥的国家是孟加拉国，也是世界上最贫苦、环境最差的国家之一。如果你哪天有幸造访孟加拉，第一个映入眼帘的场景，绝对不是热情好客的人民，也不可能是蓬勃发展的旅游业和各种美不胜收的景点，更不会是科技繁华的现代都市或者人潮涌动的商业街区。来到这里，你入眼最多的场景。只有那乌压压、胡乱堆砌的棚户，还有遍地如山、无人打扫的垃圾，一股恶臭扑面而来，混杂着腐烂和粪便的气息，令人作呕。在这样的情形下，相信你连前天吃的饭都会原封不动吐出来。那么，孟加拉国究竟为何会变成如今这样脏乱差呢？孟加拉国虽然国土面积只有十四点七万平方千米，但是人口却有一点七亿，位列世界第八，是典型的地少人多的国家。当然。人口密集问题，咱先缓缓。更为大众所诟病的是孟加拉国的整体环境。据统计，孟加拉国一天就会生产 2.4 万吨垃圾，就连国家的首都达卡，遍地都是散发着臭味的垃圾。对于这些垃圾，当地政府有心无力，一直采用漠视的态度来对待。国家漠视，民众自然也更加肆无忌惮，产生的垃圾就这样直接丢在公共位置。冬天还好，夏天这些垃圾上布满蚊蝇和老鼠。难闻是一方面，疾病的传播才是最致命的。不仅如此，你走在城市的街头，会发现这里根本没有几个垃圾桶，除非有人可以大发善心处理掉它们，不然这些垃圾就只能永远待在这里。孟加拉的河流，只要是流经城市，那么河面上必然覆盖着一层垃圾。船只前进时，不仅要拨开河水，还要推开河面上漂浮着的各式垃圾。更夸张的是，整条河里没有一条鱼，全是屎尿，还要用来刷牙洗澡。这些被垃圾污染的河流中，还包括穿过孟加拉国首都的运河。据2020年7月12日《每日邮报》报道，当地清洁人员为了清理这条已经被垃圾堵死的垃圾河，只能光着身子泡进黑色的污水中，用竹竿将垃圾汇聚在一起。除了地面脏乱不堪，孟加拉国的空气质量也令人咋舌。2023年2月。Smart Air 根据八十多个主要城市的空气质量数据，统计出了一份二零二二年全球空气最脏的二十五个城市。孟加拉国的首都达卡就取得了第三名的好成绩。除了环境，这里的人文风俗更是值得让人诟病的一点。经过二百多年的战乱，孟加拉国才最终宣告独立，但由于战争的因素，导致国家的人口大量减少，没有人民哪有国家？为此。孟加拉政府颁布法律，要求公民积极生孩子。如果男子富有，甚至三妻四妾都不是问题。更离谱的是，女子一旦怀孕便不能打胎，甚至不能离婚。可以说，为了新生儿的诞生，孟加拉政府想尽了一切办法。当然，这个政策还是十分有效的。孟加拉国土面积只有日本的二分之一，但是人口却达到了一点七亿，这也使得孟加拉国成为了世界上人口最密集的国家之一。但也因为国家人口的暴涨，孟加拉国的硬件设施没有跟上，导致了人口的贫富差距过大，很多人都没有上过学，生活水平也十分低下，多数人都是抱着能活一天是一天态度。不过，就算有人想力争上游，也无处下手，因为人民懒惰，加上国家没有资金修缮基础设施，所以在孟加拉国国内，公共厕所的数量非常少，这也就导致一些女性因为找不到厕所，只能在户外就地解决。曾经就有媒体报道过，在孟加拉国的街头，一位女子在大庭广众之下直接就地解决生理需求，而往来的路人却对女子的行为习以为常。路人平淡的表现正好说明，在街头上厕所已经是一件当地人觉得稀松平常的小事了。可见孟加拉国的卫生情况有多恐怖。
。孟加拉国的贫穷和这个国家优越的地理位置、丰富的自然资源显得格格不入。孟加拉国位于南亚次大陆东北部，它坐落在恒河和布拉马普特河冲击而成的三角洲上，冲击平原地势平坦且土地肥沃。孟加拉国有百分之八十五的地区都是平坦开阔的平原，除了肥沃的平原，孟加拉国的河道纵横密闭。河流和湖泊面积就占国土面积的百分之十。孟加拉国还有五百五十公里的海岸线，海洋资源也很丰富。孟加拉国历史悠久，孟加拉族是南亚次大陆最古老的民族之一。九世纪的时候，这里就建成一个统一的封建国家。到了十六世纪，这里成为了整个南亚次大陆上经济最发达、文化最昌盛的地方。在这片地区聚集了稠密的人口，还有一些亚欧人、蒙古人和达罗皮图人混血的雅利安人也迁入了这里生活。然而，孟加拉地区繁荣昌盛的文化被西方列强的殖民斩断。一七五七年，在普拉西战役后，英国将孟加拉地区归入自己的殖民地，还成了英属印度的一部分。在列强的大肆掠夺下，孟加拉地区成了任人宰割的羔羊，无数自然资源和劳动力都被瓜分殆尽。二战结束后，英属殖民地逐渐独立。一九四七年印巴分治时，曾经是一个独立国家的孟加拉地区被分成两半，西部地区被分给了印度，而另一半就划给了巴基斯坦。被分给巴基斯坦的东部孟加拉地区被改称为东巴基斯坦，而西巴基斯坦就是如今的巴基斯坦。孟加拉地区被愤而治之，它的经济、文化、民族和语言再一次受到重创。一九七零年的战争让印度。巴基斯坦和孟加拉地区都陷入混乱，直到一九七二年一月，孟加拉人民共和国的成立，才标志着这个从十八世纪就被殖民的孟加拉地区再次独立。然而，孟加拉的人民却没有迎来再一次的经济繁荣。建国两年后，一场大规模的饥荒席卷整个孟加拉地区。一九七五年，孟加拉国还没从饥荒中缓过来，总统又遇刺身亡，社会再一次陷入长久的混乱，直到二零零八年。孟加拉国人民联盟获得选举胜利，社会才逐渐趋于稳定。长久的动乱让孟加拉国的经济一蹶不振。根据外交部二零二二年六月更新的孟加拉国概况，孟加拉国的国内生产总值为三千五百五十亿美元，人均两千零九十七美元。长久的社会动荡、多民族多信仰的社会组成、贫穷的经济，让这里的民众只想好好活着。那些城市里的垃圾，又有谁会关心呢？任何一个国家都需要发展经济，毕竟只有经济基础才能决定上层建筑。二零二一年，孟加拉国政府计划投资五十六亿塔卡来改善该国十个地区的卫生状况。一旦获得批准，公共卫生工程部门将在二零二六年十二月之前实施该项目，并且争取到二零三零年时实现安全卫生设施全覆盖。孟加拉国政府做了许多努力。为了清理国家里无数的垃圾河，在二零一九年，孟加拉国最高法院宣布，全国所有的河流都必须清理干净，还要拆除河边的非法设施。孟加拉国水资源管理部的秘书长卡比尔·边安瓦尔表示，各级政府还设置了专门的办公室监督工作进程，之后也会开展项目，在河岸建设绿道以改善城市环境。孟加拉国在减少总体收入、贫困等方面取得显著的效果，该国已经成为了南亚的第二大经济体。然而，在联合国2023年的考察中发现，孟加拉国社会多层面的贫困水平仍然很高，城市地区的收入不平衡程度不减反增，宗教和语言少数群体被社会排除在外。孟加拉国这个人满为患的国家还收容了近一百万的难民，这无疑给不堪重负的公共资源雪上加霜。从目前来看，孟加拉国还有很长的一段路要走，不管是经济还是基础建设，亦或是人权问题，都是这个南亚小国急需解决的问题。猫爷爷希望在未来，孟加拉国能重回曾经繁荣昌盛的模样。好了，本期内容到这里就结束了。大家觉得一个国家发展不起来的主要因素是什么？欢迎在下方留言分享你的看法。最后再求一波点赞和订阅。如果你喜欢我的影片，千万别忘了按下小铃铛。这样才不会错过接下来的精彩影片。我们下期节目不见不散。